তুমি যদি এই স্কুলের পুরনো পিয়ন নাও তে না এই সব উল্টাপাল্টা কথা বলার জন্য তোমাকে আমি উচিত শিক্ষাটা দিতাম আর ওয়ালাইকুম সালাম আদর স্যার আপনি তো আমার রুমে আসে নাই না তাই না তাড়াতাড়ি করেন মামা আমি যদি পুলিশকে সব কিছু বলে দিই না আপনার অপকর্ম অতীতে যা যা করেছেন জেলে শুধু আমি একা না আপনিও থাকবেন ফাঁসিতে শুধু আমি একা না আপনিও ছুটবেন তুমি কি আমাকে থ্রেট করছো কিন্তু আরেকটা ঝামেলা আছে কি আরে আমি তো রাস্তায় আশিককে দেখেছি আশিক আশিক দেশে আসছে হ্যাঁ আমি ওকে আমার নিজের চোখে দেখেছি তাহলে এবার সবাইকে সাবধান হতে হবে মিরাজকে আমাদের চোখে চোখে রাখতে হবে মিরাজ কোথায় ওকে তো সবার আগে আমাদের চোখে চোখে রাখতে হবে চমকে গেলে আমি সত্যি বলছি মিরাজ বেঁচে আছে শিকল খুলে ফেলেছেন কিন্তু ও তো কখনো শিকল খুলতে চাইতো না তোমাকে কেউ মারতে পারবে না এই যে আমরা চলে আসছি না এখন তোমাকে যে মারতে আসবে সে বরং মারা যাবে কেন আপনি টেনশন করছেন কেন আমাকে নিয়ে কোনো টেনশন করতে হবে না তামিম নাকি জেলে আপনি কোথায় আমি গ্রামে এসেছি মিরাজকে নিতে তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে তো ঠিক আছে আই লাভ ইউ টু আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব এবার খুশি তোর রুম পরিষ্কার করে দেবো আমি একদম মেয়ের তোর টেংরি ভেঙে দেবো কত বড় সাহস ওর রুম নাকি আমি পরিষ্কার করে দেবো হ্যাঁ ও অনেক নোংরা ওর ট্যাঙ্কিটা ভেঙে দে তো আপনারা সাবধানে ঢাকা ব্যাগ করবেন আশিক পাগলের মতো আপনাদের সবাইকে খুঁজে বেড়াচ্ছে যদি একবার পায় জানে মেরে ফেলবে আশিককে আমরা ভয় পাই না আমরা মরার জন্য প্রস্তুত এবার আমরা হয় নাজিয়া হত্যার বিচার করব নাইলে মরব স্যার কি টেনশনে আছেন হ্যাঁ বোর্ডে তো রেজাল্ট বের হয়েছে আমাদের স্কুলের ছাত্রছাত্রী যা আছে অধিকাংশই ফেল করেছে ফেল করেছে স্যার আপনি জয়েন করার পর থেকে সব স্টুডেন্ট থেকে শুধু ফেলই করে আগে যে হেডসার ছিল না উনি থাকালেন সময় সপ্তাহ এ প্লাস তুমি যদি এই স্কুলের পুরনো পিয়ন নাও তে না এই সব উল্টাপাল্টা কথা বলার জন্য তোমাকে আমি উচিত শিক্ষাটা দিতাম পরবর্তীতে ঠিকঠাক মতো কথা বলার চেষ্টা করবা আমি তো বুঝে শুনে বলি আপনার কাছে উল্টাপাল্টা লাগে আসসালামু আলাইকুম আর ওয়া আলাইকুম সালাম আদর স্যার আপনি তো আমার রুমে আসেন না এক সপ্তাহ ছুটিতে ছিলাম তাই আসতে পারিনি ও আচ্ছা আচ্ছা বলেন কি সমস্যা শুনলাম স্কুলে নাকি সাথী শান্ত সাকিব ওরা এসেছিল আপনি নাকি ওদেরকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছেন আরে হ্যাঁ তো বেয়াদ মানে এই যে ফারুক আছে না ফারুকের কারণে ওরা স্কুলে ঢোকার সুযোগটা পেয়েছে মানে এসে আমার চোখের উপর চোখ রেখে মানে উল্টাপাল্টা কথা বলা শুরু করে দিছে কই স্যার আমি তো আপনার সাথে কখনো বেয়াদবে করতে দেখিনি ওদেরকে ওরা তো স্বাভাবিকভাবে ওদের বন্ধুত্বের বিষয় চাইতে এসেছিল স্যার কাজটা আপনি একদমই ঠিক করেন আর আপনি যদি নাদিয়া হত্যার সাথে জড়িতই না থাকেন তাহলে আপনি এরকম কেন করছেন আপনি কি বলতেছেন এসব আমি হানড্রেড পারসেন্ট শিওর নাজিয়াকে খুন করেছে ওইসব বেয়াদবগুলো মাঝখান দিয়ে তামিমকে ফাঁসানো হয়েছে 
বেচারা তামিম বিনা দোষে জেল খাচ্ছে তামিমের জন্য আপনার এত দরদ কিসের ও আচ্ছা আপনার এই চেয়ারটা তো তামিমদের বদলতেই হয়েছে এখন তো আপনি ওদের তাবেদারি করবেনই আর এটাই তো খুব স্বাভাবিক আপনি কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন যে তারা এই স্কুল কমিটি আর স্কুল কমিটিকে সব ধরনের সহযোগিতা করা একজন হেডমাস্টার হিসাবে আমার দায়িত্ব তামিম একজন ভদ্র ছেলে সে এই স্কুলের সাবেক ছাত্র একটা ভালো ছেলে এভাবে বিনা দোষে জেল খাটবে আর এটার জন্য আমার কষ্ট হবে না একটা এক্স স্টুডেন্টের জন্য আপনার এত দরদ বেয়ে পড়ছে আর একটা রানিং স্টুডেন্ট যে মার্ডার হয়ে গেল সেটা নিয়ে আপনার কোনো মাথা ব্যথা নেই শোনেন নাজিয়া হত্যার সাথে যারা যারা জড়িত আছে তাদের প্রত্যেককে আমি বের করে ছাড়ব আর আপনি একটু সাবধানে থাকবেন তাড়াতাড়ি করেন মামা আমি হত্যা করব সে ইয়ার কেটাই আমার কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে তারপর থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করছি ভাই আমি কারোর সাথে আর ইয়ার কি করবো আচ্ছা শোন তোর এত ভয় পাওয়ার কিছু নাই খুন যেহেতু তুই করিস নাই তোর এত টেনশন নাই কিন্তু আরেকটা ঝামেলা আছে কি আরে আমি তো রাস্তায় আশিককে দেখেছি আশিক আশিক দেশে আসছে হ্যাঁ আমি ওকে আমার নিজের চোখে দেখেছি তাহলে এবার সবাইকে সাবধান হতে হবে মিরাজকে আমাদের চোখে চোখে রাখতে হবে মিরাজ কোথায় ওকে তো সবার আগে আমাদের চোখে চোখে রাখতে হবে হ্যাঁ মিরাজ তো এখানেই ছিল গেল কই মিরাজ মিরাজ কিরে যাই তোর আমার ল্যাপটপটা কেউ দেখেছিস আরে রাখ তোর ল্যাপটপ মিরাজ কোথায় মিরাজ কোথায় আমি কিভাবে বলবো তুই কিভাবে বলবি মানে মিরাজ না তোর সাথে ছিল আরে আমার সাথে ছিল না তো আমি তো রুমে একা একা ছিলাম মিরাজ ওই আমার ল্যাপটপে কার্টুন দেখতে চাইছিল তাই ওকে ডোরিমন কার্টুন ছেড়ে দিয়ে আসলো আরে তুই কার্টুন নিয়ে পড়ে আছিস চল মিরাজকে খুঁজে দেখি আরে আশিক অলরেডি শান্তকে ফলো করছে এখন মিরাজকে আমাদের চোখে চোখে রাখতে হবে যা খুঁজ হ্যাঁ বলিস কি আচ্ছা তুই কাজ কর তুই এই রুমটা দেখ আমি এদিকটা দেখছি আয় হ্যাঁ তো
মিরাজ কি করিস পাগল বন্ধুটা কাকে গোসল করাচ্ছিস বন্ধু আছে বলা যাবে না এই দরজাটা খোল তো গোসল করাচ্ছে নাকি কাকে গোসল করাচ্ছে দেখি ভাই বেরো বেরো ভাইজামি <laughs> 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 ঠিক আছে মজা নিচ্ছিস না তারা মিরাজকে আমি তোদের প্রত্যেকের ফোন মোবাইল সব কিছু দেবো মিরাজ ওগুলোকে গোসল এখন কেন নিচে দিলে এখন কেন এখন আমি অবশ্যই দেবো মিরাজ আমি ওদের ফোন ঘুরি যা কিছু সব কিছু ধরে দেবো তুই গোসল করবি আমি তারা আনতেছি হ্যাঁ ওইগুলো নিয়ে আয় আমি গোসল করিয়ে দিচ্ছি আমার তো ভাই আমার কাছে বেঁচে গেছি ভাই আমার ফোন তো ঘরে থাক মিরাজ ভালো করে গোসল করা কি ব্যাপার এই দুদিন তুই কোথায় ছিলি বান্ধবীর বিয়ে খেতে গিয়েছিলাম কোন বান্ধবীর বিয়ে তুমি চিনবে না আমি চিনবো না আমি চিনবো না আমি জানবো না আমি বুঝবো না কি শুরু করেছিস এসব তুই অনেকবার বেরোচ্ছি সারোহী আমি কিন্তু এসব সহ্য করবো না কিভাবে সহ্য করবে সামনে তো তোমার আরো বিপদ আছে বাবা মানে মানে মিরাজ বেঁচে আছে কি চমকে গেলে আমি সত্যি বলছি মিরাজ বেঁচে আছে ভুল বলছিস তুই মিরাজ যদি বেঁচে থাকতো তাহলে এতদিন সে পুলিশের কাছে যেত এবং আমাকে ধরিয়ে দিত আমি নিজে ওর সঙ্গে দেখা করে আসছি ও আপাতত মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় আছে ও একটু সুস্থ হোক তারপর তুমি দেখবা তোমার কি কি বিপদ হয় আজকে থেকে তোর বাইরে বের হওয়া বন্ধ আমি আবার তোকে ঘরের ভেতর আটকে রাখবো বন্দি করে রাখবো হ্যাঁ আমাকে বন্দি করে কি লাভ তোমার আজকে তোমার ছেলে নাজিয়া হত্যা মামলায় জেলে আছে কালকে তুমি মিরাজকে মারার অপরাধে জেলে থাকবা এরপর আমাকে ঘরে কে বন্দি করে রাখবে আগে নিজের অবস্থান বাঁচাও তারপর নয় আমাকে নিয়ে ভাববা এই তোরা আমাকে বিয়ে দিচ্ছিস না কেন আমি বিয়ে করতে চাই কি রে মামা তুই দিকে একদম বিয়ে পাগলা হয়ে গেছিস হ্যাঁ গুড <laughs> বয় <laughs> 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 হ্যালো কি অবস্থা আপনার আপনি কি ঢাকায় এসেছেন হ্যাঁ এসেছি কিন্তু আপনি কেন ফোন দিয়েছেন আপনার কি কাজ আচ্ছা আমি কি কোনো মাফিয়া চোর না ডাকাত আপনি সব সময় আমার সাথে এরকম ভাবে কেন কথা বলেন আচ্ছা আপনার সমস্যা কি বলেন তো এমনি অনেক ঝামেলার মধ্যে আছে এর মধ্যে জ্বালায় না তো কি চাচ্ছেন আপনি বলেন তো আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি আপনাকে হেল্প করতে চাই আমার সাথে কেন দেখা করতে চান এটা আমি খুব ভালো করে জানি আপনি আমাকে পছন্দ করেন তাই না আর আমার সাথে দেখা করতে চান আমার সাথে ঘুরতে চান শুনেন আমি এখন এসব পছন্দ পছন্দের মধ্যে নেই নেই কেন আপনার তামিম তো এখন জেলে সে এখন খুনের দায় অপরাধী আর গোল পোস্টে যদি গোলকিপার না থাকে আমি তো গোল দেওয়ার চেষ্টা করবই তাই না আরে 
ভালোবাসার পরীক্ষা দিতে গিয়ে জেলের মধ্যে আছে আর আরেকটা জামাই তো পলাতক আর এটা হচ্ছে নতুনটা তো তুমি মিরিছো মিরিছো তো তুই ফাজলামি করবি না একদম এই আমার তিনটা স্বামী মানে আর তামিম দিকে আমি জেলে পড়েছি ও নিজের ইচ্ছায় জেলে গেছে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আচ্ছা আচ্ছা দাই তোর ঝগড়া বন্ধ কর দেখ সাথী তামিম ভাই যে নিরপরাধ এতদিনে আমরা প্রায় মোটামুটি ভালোই শিওর কিন্তু আমাদের তো এখন আসল খুনিকে বের করতে হবে তাই না কিন্তু কিভাবে কোনো তো ক্লুই খুঁজে পাচ্ছি না মিরাজ সুস্থ থাকলে আমরা অনেক কোনো পেতাম ওকে কারা মারতে চেয়েছিল মারার সময় কি কি বলেছিল সব বলতে পারত আসলে আজকে যদি আমার বন্ধুটা সুস্থ থাকতো কত ভালোই না হতো তাই না বন্ধু ও বন্ধু কি কি বলতে যাচ্ছিস আমি কি বয়রা নাকি আরে না না বয়রা হবি কেন আচ্ছা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে বলি কি কথা बोलते पानी फेले दिए आत्मसमर्पण कर मुक्त कर दी तो तुम्हें आत्मसमर्पण करते पुलिस ऐले के मुक्त कर दीबें ना बुझीना मन कर सब बुझे गे बोझा बुझे कि खराब समय विपदे पड़े तक दीते हैं फांसी बेपारे 
সেটার মধ্যে আপনি আমাকে আনবেন না আমাকে তাড়াতাড়ি বিদেশ পাঠানোর ব্যবস্থা করেন আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করবেন না আমাকে যদি ফাঁসানোর চেষ্টা করেন তাহলে আমি আপনার এমন সর্বনাশ করব সেটা আপনি চিন্তা করতে পারবেন না জি স্যার কিন্তু একটা ঝামেলা হয়ে গেছে ঝামেলা পেতে গেছে কি ঝামেলা সাথে বলো তো স্যার মিরাজ কি খুঁজে পাচ্ছি না মিরাজ মনে হয় কিডন্যাপ হয়ে গেছে কি বলো কে কিডন্যাপ করলো মিরাজকে মিরাজকে খোঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আপনার গাড়ি ব্যাগডালায় মিরাজ আছে ব্যাগডালা খোলো আমি ব্যাগডালা চেক করবো এই দাঁড়ান আপনি চেক করার কেমন গাড়ি আপনার ব্যাগডালায় মিরাজ আছে আপনি ব্যাগডালা খুলে আমাকে দেখাবেন এখন আপনি কি আমাকে হুকুম দিচ্ছেন যদি মনে করে থাকেন যে আমি আপনাকে হুকুম করছি তাহলে তাই করছি ব্যাগডালা খুলুন হ্যালো জনগণ কি মনে হচ্ছে আরোহীর বাবা কি আশিককে পুলিশের হাতে তুলে দেবে নাকি আশিকের সাথে প্ল্যান করে মিরাজকে কিডন্যাপ করবে মিরাজকে যদি কিডন্যাপ করে তাহলে পরিস্থিতি কোন দিকে করাবে তা দেখতে পারবে আমাদের পরবর্তী এপিসোডে আরেকটি কথা এই এপিসোডে দুই লক্ষ লাইক চাই সো সবাই লাইক দিবেন কারণ স্কুল গ্যাং এখন শেষের পথে ভালো থাকুন আল্লাহ হাফিজ